ഇവിടെ ആറ് പഞ്ചായത്തും രണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും അടങ്ങിയ ഷൊർണൂർ നിയോജക മണ്ഡലം ഒട്ടേറെ ചരിത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളുള്ള നിയോജക മണ്ഡലമാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒട്ടേറെ സംഭാവനകൾ നൽകിയ മുന്നേറ്റങ്ങളും വ്യക്തികളും ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നവ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് ഷൊർണൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച മണ്ണാണ് ഈ ഷൊർണൂറിൻ്റെ മണ്ണ് ഇ എം എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോരാളികളുടെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം ഈ മണ്ണിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ വലിയ നിലയിൽ വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടം നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമായി കണ്ട് ഒരു മാധ്യമം ആരംഭിച്ചത് ഈ മണ്ണിലാണ് പ്രഭാത പത്രം തുടങ്ങുന്നത് ഷൊർണൂരിലാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒട്ടേറെ ചരിത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഷൊർണൂർ നിയോജക മണ്ഡലം ഇവിടുത്തെ നവോത്ഥാന പോരാട്ടങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള മറ്റ് ഉജ്ജ്വലമായ പോരാട്ടങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ആ ഷൊർണൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഒട്ടേറെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ഏഴര വർഷക്കാലം നടന്നിട്ടുള്ളത് ആ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോന്നും ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ആ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വലിയ നിലയിൽ ഇവിടുത്തെ ബഹുമാന്യനായ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ് ഷൊർണൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകൾ ഷൊർണൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഷൊർണൂർ നിയോജക മണ്ഡലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പശ്ചാത്തല വികസനങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ തന്നെ വലിയ പങ്ക് ഷൊർണൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പൊതുവെ ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ അത് മുഴുവൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചുരുക്കുകയാണ് ആ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാകെ എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനിടയിൽ ഷൊർണൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വികസന കുതിപ്പിന് വലിയ നിലയിൽ സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഗവൺമെൻറ് ആ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ഇപ്പോൾ രണ്ടര വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മെയ് മാസം ഇരുപതിനാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മെയ് മാസം ഇരുപതിന് ഈ ഗവൺമെൻറ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഈ രണ്ടര വർഷത്തിനിടയിൽ മികച്ച പശ്ചാത്തല സൗകര്യമുള്ള മണ്ഡലം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ മണ്ഡലം മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ ലിസ്റ്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പോൾ കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും ഈ ഏഴര വർഷക്കാലത്തെ വികസന പ്രവർത്തനം പറയാൻ സമയപരിധി മൂലം പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് റോഡ് നിർമ്മാണ രീതിയിൽ ദീർഘകാലം ഈട് നിൽക്കുന്ന റോഡ് നിർമ്മാണ രീതിയാണ് ബി എം എൻ ബി സി ചെലവ് കൂടുതലാണ് ചിഞ്ചൂറാണി മിനിസ്റ്റർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മെയ് ഇരുപതിന് ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകളുടെ അൻപത് ശതമാനമെങ്കിലും ബി എം എൻ ബി സി റോഡുകളാക്കി മാറ്റണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡുകളാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകൾ അതിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം ബി എം എൻ ബി സി റോഡുകളാക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ ബി എം എൻ ബി സി ആക്കി മാറ്റണമെന്നാണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചതെങ്കിൽ രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പാൻ വേണ്ടി സർക്കാരിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ള സന്തോഷ വിവരം നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദീർഘകാലം ബി എം എൻ ബി സി റോഡുകൾ ഈട് നിൽക്കും ഷൊർണൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ റോഡുകൾ നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ റോഡുകളിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് കിലോമീറ്റർ റോഡും ഇതിനകം ബി എം എൻ ബി സി റോഡുകളായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം റോഡുകൾ ബി എം എം ബി സി ആയി മാറി ഇവിടെ പല പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളും പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബൈപ്പാസ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ടു ചെറുപ്പളശ്ശേരി ടൗൺ കിഫ്ബി പദ
അടക്കാപ്പുത്തൂർ കല്ലുവഴി റോഡ് പൂർത്തീകരിച്ച റോഡാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് പതിനാറ് കോടി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളത് നാടിന് സമർപ്പിച്ച വിവരവും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയാണ് മുണ്ടൂർ മുതൽ തൂത വരെയുള്ള റോഡിന്റെ നവീകരണം ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഷൊർണൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് ഈ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോൾ നടന്നു വരികയാണ് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ ഐ പി ടി എൻ ജി എഫ് ടി കോളേജ് ഷൊർണൂർ കമ്പ്യൂട്ടർ ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു പൂർത്തീകരിച്ചതും തുടരുന്നതുമായ എല്ലാ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ചും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് റോഡുകളുടെ പരിപാലനം റോഡുകളുടെ പരിപാലനം എങ്ങനെ വേണം ഒരു പുതിയ റോഡ് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധി പരിപാലന കാലാവധി ആ പരിപാലന കാലാവധിയിൽ റോഡ് നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന കരാറുകാർ തന്നെ ആ റോഡിന്റെ പരിപാലനം നടത്തണമെന്നാണ് ഡിഫക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി പീരീഡ് എന്നതിന് വിശേഷിപ്പിക്കും കേരളത്തിലെ റോഡുകളുടെ പരിപാലന കാലാവധി പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന പച്ച ബോർഡുകൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം റോഡുകളുടെ രണ്ടറ്റത്തും വെച്ചു ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ റോഡിന്റെ പരിപാലന കാലാവധി എത്രയാണ് ആർക്കാണ് ഇതിന്റെ ചുമതല ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇതിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നു കരാറുകാരന്റെ പേരും ഫോൺ നമ്പർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ആ റോഡുകളിൽ എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ആ പച്ച ബോർഡുകളിൽ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചത് ജനങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാരല്ല കാവൽക്കാരാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനി ചോദ്യം പുതിയ റോഡുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാലന കാലാവധി കഴിയുന്ന റോഡുകൾ എന്ത് ചെയ്യും പരിപാലന കാലാവധി കഴിയുന്ന റോഡുകൾ സാധാരണ പരിപാലന കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇന്നൊരു പുതിയ റോഡിന്റെ പരിപാലന കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആ റോഡ് കുണ്ടായി അതിന് പരാതി വന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും വർഷം കഴിയും എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള റോഡുകളുടെ പരിപാലനം നേരത്തെ തന്നെ ടെൻഡർ വിളിച്ചുകൂടാ ഒരു പുതിയ കരാർ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നുകൂടാ ഈ ചർച്ച ഞങ്ങൾ നടത്തി അതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ റോഡുകളുടെ ടെൻഡർ നേരത്തെ വിളിക്കുന്ന പരിപാലനത്തിന് വിളിക്കുന്ന റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് സംവിധാനം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കി ആ റോഡുകൾ നീല ബോർഡുകൾ രണ്ടറ്റത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നീല ബോർഡുകളിൽ ആ റോഡിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ പരിപാലന കാലാവധി എന്ന് തുടങ്ങുമെന്നും അവസാനിക്കുമെന്നുണ്ട് ആർക്കാണ് കരാർ കരാറുകാരന്റെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും ഉണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഫോൺ നമ്പറുണ്ട് ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാം വിളിക്കാം ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലെ മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകളിൽ ഇരുപതിനായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ റോഡുകളും റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് ഡി എൽ പി റോഡുകളായി മാറി ജനങ്ങൾക്ക് തൊട്ടുകൊണ്ട് ഈ റോഡുകളെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുന്ന സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഈ ഗവൺമെന്റിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തിൽ റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പതിനഞ്ച് റോഡുകളിൽ എഴുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ഒരു കോടി എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവർത്തികൾ നടന്നു വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം നീല ബോർഡുകളുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ എവിടെയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാ നിലയിലും സർക്കാരിനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇടപെടുന്നവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ റോഡുകൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ എടുക്കാം ആ റോഡുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സമൂഹത്തിന് കാണിക്കാം അത് നമുക്ക് കൂടി ഗുണമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക ആ റോഡുകൾ പരിപാലിക്കാൻ ഇന്ന വ്യക്തിക്ക് ചുമതല എന്നുള്ളത് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിൽ റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏഴ് പ്രവർത്തികളിലായി നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ഒരു കോടി എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവർത്തികൾ ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പി ഡബ്ല്യു ഡി റസ്റ്റ് ഹൌസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മെയ് മാസം ഇരുപതിന് ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പൊതുവെ പരിശോധിച്ചു പി ഡബ്ല്യു ഡി റസ്റ്റ് ഹൌസുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുറി ലഭിക്കുന്നതിന് എന്താണ് തടസ്സം പലർക്കും
റസ്റ്റ് ഹൗസുകളെ എങ്ങനെ ജനകീയ റസ്റ്റ് ഹൗസുകളാക്കി മാറ്റി തീർക്കാനാകും ഈ പരിശോധനയാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് അതിന്റെ ഭാഗമായി പീപ്പിൾസ് റസ്റ്റ് ഹൌസ് ആക്കി ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് കേരളപ്പിറവി ദിനമായ നവംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജനങ്ങൾ അത് വലിയ നിലയിൽ ഉപയോഗിച്ചു ഈ രണ്ടു വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർ കേരളത്തിലെ വിവിധ പി ഡബ്ല്യു ഡി റസ്റ്റ് ഹൌസുകളിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിന് ലഭിച്ച അധിക വരുമാനം പതിനൊന്ന് കോടി അറുപത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് എന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെയുണ്ട് റസ്റ്റ് ഹൌസ് ചെറുപ്പളശ്ശേരി റസ്റ്റ് ഹൌസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഷൊർണൂർ റസ്റ്റ് ഹൌസ് ഉണ്ട് ഷൊർണൂർ റസ്റ്റ് ഹൌസിൽ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം അധിക വരുമാനം ലഭിച്ചത് നാല് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് ചെറുപ്പളശ്ശേരി റസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ വരുമാനം നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് ഓൺലൈനിലൂടെ ആളുകൾ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത് ടൂറിസം മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് അത് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനം പ്രധാനമാണ് ഷൊർണൂറിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആയുർവേദത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രം വെൽനസ് ടൂറിസത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യത വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ടൂറിസം വകുപ്പ് ഷൊർണൂരിൽ ഒരു വെൽനസ് ടൂറിസത്തിന്റെ പ്രധാന സാധ്യതയെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കും എന്നുള്ള വിവരം ഈ നവകേരള സദസ്സിനെ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് അർഹമായി ലഭിക്കേണ്ട നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾ അടക്കുന്ന നികുതി പണത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരേണ്ട നമ്മുടെ അവകാശമായ തുക കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ നവകേരള സദസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്തുടരുന്ന നയം ചെറു ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന അതിസമ്പന്നന്റെ താല്പര്യം മാത്രം കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്ന നവ ഉദാരവൽക്കരണ നയം ആ നയത്തിന് ബദൽ ഉയർത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കേരളമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷതയെ തകർക്കുന്ന സമീപനങ്ങൾ സർക്കാർ സ്പോൺസേർഡ് പ്രോഗ്രാമായി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അതിന് ബദൽ ഉയർത്തി നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കേരളമാണ് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം എൻ സി ആർ ടി സിലബസിൽ നിന്നും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വധം കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ട എന്നുള്ള നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായി എടുത്തു കളയുന്ന സമീപനമുണ്ടായി മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിനെ ഇനി പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല പഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടു ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടു എന്തുകൊണ്ട് ഗാന്ധി വധം പുതിയ കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞുതരേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി മാത്രമായിരുന്നില്ല തികഞ്ഞ മതനിരപേക്ഷവാദിയായിരുന്നു മതരാഷ്ട്രവാദത്തിനെതിരായിരുന്നു ദിരാഷ്ട്രവാദത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തു മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ പാകിസ്ഥാൻ വാദത്തെ ശക്തിയുക്തം എതിർത്തു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തെ ശക്തിയുക്തം എതിർത്തു കുത്തബ് മിനാറിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും മാലാക വന്ന് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം തകരുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നിനക്ക് നൽകാം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നിനക്ക് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് വേണ്ടതില്ല കാരണം ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം തകരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ തികഞ്ഞ മതനിരപേക്ഷവാദിയെ ആ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ കുട്ടികൾ മത സഹോദര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ലക്ഷ്യം എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനവും എടുക്കാത്ത ഒരു നിലപാട് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കൈക്കൊണ്ടു എന്റെ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ സിലബസ് പഠിപ്പിക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ പേര് ശിവൻകുട്ടിയാണ് ആ ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇതാണ് ഒരു കാരണം യു സി സി പൗരത്വ നിയമം രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ തകർക്കുന്ന നിലപാട് ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തന്നെ കൈക്കൊള്ളുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം മതത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയല്ല പൗരത്വം നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്റെ സംസ്ഥാനം ഇതിനെ എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിയമസഭയിൽ ഐകകണ്ഠേന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് പിണറായി വിജയനാണ്
ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടും കാണിക്കാത്ത നിലയിൽ വൈര നിരാതന ബുദ്ധിയോടുകൂടി വെറുപ്പോടുകൂടി പകവീട്ടൽ സമീപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു അതാണ് കേരളത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട അർഹമായ വിഹിതം ലഭിക്കുന്നില്ല സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തിന് സമാനമായ നിലപാട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം ഒരു ശതമാനമായി ഉയർന്നു ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം ഉയർന്നു എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നികുതി വരുമാനത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ വർധനവുണ്ടായി റവന്യൂ വരുമാനത്തിന്റെ അറുപത്തേഴ് ശതമാനവും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തനത് വരുമാനമായിരുന്നു ഈ സാമ്പത്തിക വർഷമാകട്ടെ ചെലവുകളുടെ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനവും സംസ്ഥാനത്തിന് വഹിക്കേണ്ടി വരും അതായത് കേന്ദ്ര വിഹിതം ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം വലിയ നിലയിലേക്കുള്ള പ്രയാസം നമ്മൾ നേരിടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു കേരളത്തിന്റെ തനത് വരുമാനം ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അറുപത്തേഴ് ശതമാനമായി മാറി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കേരളത്തിന്റെ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം ഏകദേശം അഞ്ചു കോടി അറുപത് ലക്ഷം അഞ്ചേ പോയിന്റ് ആറ് ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലെ ഒടുവിലത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം അത് പത്തേ ദശാംശം പതിനേഴ് ലക്ഷം കോടി രൂപയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഒന്നേ ദശാംശം നാല് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു ഇന്നത് രണ്ടേ ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർന്നു ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് കേരളമാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ ഞങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പത്താം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ കാലത്ത് സംസ്ഥാന വിഹിതം എന്തായിരുന്നു അത് പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ കാലത്ത് പകുതിയിലധികം വെട്ടി കുറക്കുന്നു ഇതുമൂലം പതിനെട്ടായിരം കോടി രൂപ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് കുറവുണ്ടാകുന്നു ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരം നിർത്തിയത് കൊണ്ട് ഉണ്ടായ കുറവ് പന്ത്രണ്ടായിരം കോടി രൂപ റവന്യൂ കമ്മി ഗ്രാൻഡിലെ കുറവ് എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപ വായ്പ അനുമതി നിഷേധിച്ചത് മൂലം ഉണ്ടായ കുറവ് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ അങ്ങനെ അൻപത്തേഴായിരം കോടി രൂപയിലധികം വരുമാനത്തിൽ കുറവ് ഈ പകപോക്കൽ സമീപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള ഗൗരവമേറിയ വിഷയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് കൂടാതെ മറ്റു മേഖലകളിലും വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നു യു ജി സി നിരക്കിൽ ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയതിൽ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി രൂപയുടെ കുടിശ്ശിക കേന്ദ്രം നൽകാനുണ്ട് നെല്ല് സംഭരണം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ് നെല്ല് സംഭരണത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കോടി രൂപ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം നടപ്പാക്കിയതിൽ അറുപത്തൊന്ന് കോടി രൂപ ഏഴ് ദശാംശം ഒമ്പത് രണ്ട് കോടി രൂപ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം നടപ്പാക്കിയതിൽ അറുപത്തൊന്ന് കോടി രൂപ സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയ ഇനത്തിൽ അൻപത്തിനാല് കോടി രൂപ കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുന്നത് കേരളത്തിൽ വേണ്ടതില്ല കാരണം കേരളം ഭരിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് എന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എടുക്കുന്ന സമീപനമാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഇനത്തിൽ നഗര തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അൻപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ ഹെൽത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഇനത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് കോടി രൂപ ഇങ്ങനെ കേരളത്തോട് പകപോക്കൽ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതിലെന്താണ് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം യു ഡി എഫ് ആണല്ലോ യു ഡി എഫിനെ നയിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണല്ലോ കോൺഗ്രസിലെ ചില നേതാക്കന്മാർ തുടർ ഭരണം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് വന്നതിന് ശേഷം എന്തോ മനോനില തകരാറായതുപോലെയാണ് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണ് കേരളത്തെ കേന്ദ്രം വലിയ നിലയിൽ അവഗണിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോടൊപ്പമാണോ പ്രതിപക്ഷം നിൽക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷം അവിടെ കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള യു ഡി എഫിന്റെ എം പിമാർ പാർലമെന്റിൽ ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവോ കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരോ ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണോ ഒരു പ്രതിപക്ഷം ഇടപെടേണ്ടത് കേരളത്തിലെ മതവർഗീയ പ്രശ്നങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അതിന് ശക്തി പകരുന്ന സമീപനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കേരള സർക്കാർ ശക്തിയുക്ത മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ അവിടെയും എന്താണ് പ്രതിപക്ഷം എടുക്കുന്ന സമീപനം അവിടെയും പ്രതിപക്ഷം കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ ബി ടീമിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള
ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പാലസ്തീൻ ജനതക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഒരേ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് പലസ്തീൻ ജനതക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രതിപക്ഷം അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് അതിൽ എന്ത് നിലപാടാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും പ്രതിപക്ഷം അതിലെടുക്കുന്ന സമീപനം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇപ്പൊ നവകേരള സദസ് കേരളത്തിലെ നൂറ് ശതമാനം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയാണ് നവകേരള സദസ് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാരോട് നവകേരള സദസ്സിനകത്ത് പങ്കെടുക്കരുത് എന്ന് നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടുകൂടി കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ബഹിഷ്കരണം അതാണ് ആഹ്വാനം ബഹിഷ്കരിക്കാൻ പറയുന്നു നവകേരള സദസ് ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിനുമുള്ള മറുപടിയാണ് ഈ കാണുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഈ നവകേരള സദസ് പങ്കെടുത്ത എന്താ തെറ്റ് പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എ മാർക്ക് പങ്കെടുക്ക ആർക്കും പങ്കെടുക്ക പങ്കെടുത്ത ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തുക സ്വാഭാവികമാണ് അത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം കൂടിയാണ് പ്രക്ഷോഭം നടത്തേണ്ടത് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത പുതിയ പ്രക്ഷോഭം വരുന്നു ഓടുന്ന ബസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓടുന്ന ബസ്സിന് മുമ്പിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും കരിങ്കൊടി സമരമാണെന്ന് പറയുന്നു കരിങ്കൊടി സമരത്തെ ആരെതിർക്കുന്നു കറുപ്പിന് നമ്മൾ ആരും എതിരല്ല ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കറുപ്പ് ഷർട്ടാണ് എന്താ ഈ പരിപാടി കരിങ്കൊടി കാട്ടാൻ വന്നതാണോ കറുപ്പിന് ഇവിടെ ആരും എതിരല്ല രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആദ്യമായി ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഗ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആരംഭിച്ചത് കരിങ്കൊടി സമരം എത്രയെത്ര കരിങ്കൊടി സമരങ്ങൾ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് കയ്യിൽ കറുത്ത തുണി മാത്രമേന്തി കൂത്തുപറമ്പിന്റെ പട്ടണത്തിൽ അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ തെറ്റായ നയത്തിനെതിരെ പോരാട്ടം നടത്തിയപ്പോ തോക്കു ചൂണ്ടിയ പോലീസിന് നേരെ ചാടി വീണ് നെഞ്ചി വിരിച്ചു കാണ് അഞ്ചു പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട മണ്ണാണ് ഈ കേരളം അതാണ് കരിങ്കൊടി സമരം എന്നാൽ ഓടുന്ന വണ്ടിക്ക് മുമ്പിൽ ചാടുക ഈ ഡ്രൈവർ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇടുന്നതുകൊണ്ടാണ് പല വട്ടവും രക്ഷപ്പെട്ടത് ഓടുന്ന വണ്ടിക്ക് മുമ്പിൽ ചാടുന്നു ഓടുന്ന വണ്ടിക്ക് മുമ്പിൽ ചാടുന്ന സമരം ജനാധിപത്യപരമായി പരിശോധിച്ചാൽ ശരിയാണോ ആരാണ് വരെ തള്ളിവിടുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരും യു ഡി എഫിൽ തന്നെ ഈ സമരത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു സമരം ഓടുന്ന വണ്ടിക്ക് മുമ്പിൽ ചാടി ആത്മഹത്യാശ്രമം നടത്തുന്ന സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നാടും നഗരവും ഇളക്കി മറിച്ച് നാനാവിധമായ പ്രശ്നമറിഞ്ഞ് നല്ലതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നല്ലതിലേക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ നയിക്കാൻ നാനാ തുറകളിൽ നിന്ന് നവ ആശയങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കാൻ നവ കേരളത്തിന് നാന്ദി കുറിക്കാൻ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നായകൻ നാടിൻ്റെ നേതൃത്വമാകെ നവ കേരളത്തിലേക്ക് ഇതാ നടന്നെടുക്കുന്നു നമുക്ക് നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കാനും അതിജീവിക്കാനും നല്ലൊരു നാളേക്ക് വേണ്ടി പരസ്പരം കൈകോർത്ത് കാതോർത്ത് മുന്നേറാൻ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ വളർന്ന് ആദർശധീരനായ മനുഷ്യന്റെ പേരാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ നിലപാടിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ നിലയ്ക്കാത്ത പോരാട്ട വീര്യത്തിന്റെ നേരും പേരുമാണത് നവകേരളത്തിന്റെ നായകൻ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ നമ്മളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വേദിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പൊ സംസാരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാ മേഖലകളിലും വികസന കുതിപ്പുമായി ഈ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ടൂറിസം മേഖല മെയ് ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ കോവിഡ് രൂക്ഷമായിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് പോലും എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ എം എൽ എ വോട്ടെണ്ണിക്കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഉറക്ക നന്ദി പറയാൻ വേണ്
മനുഷ്യന് സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂറിസത്തെ കുറിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനാകില്ല ടൂറിസം മേഖല വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം എന്നാൽ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്താളിച്ച് കരയുകയായിരുന്നില്ല സർക്കാർ കോവിഡിന്റെ രൂക്ഷത കുറയുന്ന തൊട്ടടുത്ത ദിവസം എന്ത് ചെയ്യാനാകുമെന്നുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ചു അതിൽ പ്രധാനമാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ടൂറിസത്തിന്റെ സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിംഗ് അത് പുതിയൊരു ട്രെൻഡായി ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിംഗ് ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കല്യാണം നടത്തുക പണ്ടൊക്കെ കല്യാണം നടത്തുക വീട്ടിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദൂര സ്ഥലത്ത് ഒളിച്ചോടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചാൽ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരുമായി ദൂരത്ത് പോയി ദിവസങ്ങളോളം നിന്ന് കല്യാണം നടത്തുകയാണ് ലോകത്തൊരു പുതിയ ട്രെൻഡാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിങ്ങിന്റെ സാധ്യതയെ ഞങ്ങൾ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ പരിശോധിച്ചു അതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടി എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ രണ്ട് കോടി രൂപ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെലവഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ വിവിധ എയർപോർട്ടുകളിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിങ്ങിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി ഇന്നലെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിംഗ് കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത് തിരുവനന്തപുരം ശംഖുമുഖത്താണ് ആ സംസ്ഥാനം നമ്മുടെ കേരളമാണ് എന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ദിനപത്രങ്ങളിലും ഫ്രണ്ട് പേജ് വാർത്തയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലുള്ളവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി വിവാഹം കഴിക്കരുത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അതിനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം തിരക്ക് കാരണമാവും കേരളത്തിന്റെ പേര് പറയാൻ വിട്ടു എന്നാൽ അദ്ദേഹം വിട്ടുപോയാലും വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ട്രാവൽ ലിഷർ മാഗസിൻ പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി ഇന്ത്യയിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിങ്ങിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നുകൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് കേരളം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിങ്ങിന് ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലമാകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കേരളം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ആഭ്യന്തര സഞ്ചാരികൾ കടന്നു വരുന്ന സംസ്ഥാനമായി മാറും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കേരളം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം സർവകാല റെക്കോർഡോടു കൂടി ആഭ്യന്തര സഞ്ചാരികൾ വന്ന വർഷമാണ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അധിക കാലം അഹങ്കരിക്കാനാകില്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആ റെക്കോർഡിനെ മറികടക്കും എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു വരുന്നു നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലങ്ങൾ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഇടങ്ങൾ അത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാൻ അവിടെങ്ങളെ ഒന്നും മോശമാക്കുകയല്ല ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല അങ്ങനെ വരുന്ന മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സഞ്ചാരികൾ പറയുന്നതാണ് അവിടെയൊന്നും കാണാത്ത കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആതിഥേയ മര്യാദയാണ് കേരളത്തിന്റെ മത സാഹോദര്യ അന്തരീക്ഷമാണ് അവർക്കതൊരു അത്ഭുതമാണ് ഞാൻ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ഗ്രൂപ്പിനോടും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോടും സംസാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേരളം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു കേരളത്തിന് ഈ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത പേര് നോക്കിയല്ല നമ്മൾ ആളുകളുമായി സൗഹൃദം പങ്കുവെക്കുന്നത് ആളുകളുടെ വേഷം നോക്കിയല്ല നമ്മൾ ആളുകളുമായി സൗഹൃദം പങ്കുവെക്കുന്നത് ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു മാനദണ്ഡമില്ല അത് നമ്മുടെ പ്രത്യേകതയാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ആ നിലയിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ടൂറിസം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ടൂറിസം ഉൽപ്പന്നമാണ് ആ പ്രത്യേകത ഒരു സ്വിച്ചിട്ടപ്പോൾ ബൾബ് കത്തുന്നത് പോലെ പെട്ടെന്ന് വന്നതല്ല ചരിത്രപരമായ ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിൽ ഈ ഷൊർണൂരിന്റെ മണ്ണും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് പോരാട്ടങ്ങൾ നവോത്ഥാന പോരാട്ടങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാട്ടങ്ങൾ മറ്റു പല പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഒക്കെ വലിയ പങ്കുണ്ട് കേരളത്തിൽ മാറി വരിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റുകളുടെ വലിയ പങ്കുണ്ട് ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പ്രഭാതം പത്രം ആരംഭിച്ച ഒരു മണ്ണാണ് ഈ മണ്ണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ
മുഖം നോക്കാതെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സമീപനമുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ പോലീസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പോലീസിന് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു കുഴപ്പം പർവ്വതീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ എന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലീസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ കൊല്ലത്ത് ആയൂരിൽ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം മാധ്യമങ്ങൾക്കൊപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം സർക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് കളമശ്ശേരി സംഭവത്തിൽ പോലീസ് ഇടപെട്ടത് നമ്മൾ കാണുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ക്രൈം റേറ്റ് കുറവുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറി കേരള പോലീസിന്റെ ജനകീയ പോലീസ് എൽ ഡി എഫിന്റെ നയമാണ് കൺവിക്ഷൻ റേറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ഇങ്ങനെ കേരള പോലീസ് എടുക്കുന്ന സമീപനമുണ്ട് വർഗീയ ലഹളകളില്ലാത്ത വർഗീയ കലാപങ്ങളില്ലാത്ത വർഗീയ ധ്രുവീകരണങ്ങളില്ലാത്ത കേരളമായി കേരളം തുടരണമെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫ് തന്നെ ഈ കേരളത്തിൽ ഭരിക്കണമെന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേരളം കേരളമായി നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ കടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊക്കെ പറയാനാണ് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രത്യേകത കേരള സർക്കാർ എടുക്കുന്ന ശരിയായ സാമ്പത്തികവും മതനിരപേക്ഷവുമായ നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായി വൈര നിരാതന ബുദ്ധിയോടുകൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുക്കുന്ന സമീപനം ഇതിനോട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിന് പകരം കേരളത്തെ പല്ലിളിച്ച് ചിരിച്ച് അധികാര കൊതിമൂലം അന്തമായ ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നിലപാട് ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാനാണ് ഈ നവകേരള സദസ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തെ കേരളമാക്കി മാറ്റി തീർക്കുന്നതിന് അടിത്തറവാകിയ ആദ്യ ഗവൺമെന്റിനെ നയിച്ച മഹാനായ മുഖ്യമന്ത്രി സഖ വി എം എസിന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം കൂടിയായ ഈ ഷൊർണൂർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നവകേരള സദസ്സിനോടൊപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ ചെറുപ്പശ്ശേരിയും ഷൊർണൂരും തയ്യാറാണെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്